Hamchambo wanafunsi wote wa darasa la nane na saba na wakaribisha kwa somo letu la Kiswahili ambapo leo hii mada yetu ni mahakamani Mwanafunsi mahakama ni nini Mahakama ni mahali ambapo kesi na mashtaka mbalimbali mbali huamuliwa. Aidha huitwa kotini. Mahakamani au mahakama ni mfumo wa wataalam na kamati maalumu ambao unatafsiri na kutumia sheria. Katika msamiati wetu wa mahakamani kwanza tutasungumzia kuhusu shtaki au chachi. Shtaki mwanafunzi au chachi ni fungulia mtu mashtaka. Pili kutiwa ngufuni au mbaroni kutiwa ngufuni au mbaroni mwanafunzi ni kukamatwa hasa na polisi pingu pingu ni nini mwanafunzi pingu ni fikuku vya kumfungia mwalifu mtu yeyote ambaye amefanya makosa yeye ni mwalifu. Pasi polisi wanapoenda kumutia nguvuni, wanapoenda kumutia mbaroni, wanafunga mikono yake miwili kwa kutumia pingu. Ambapo nimesema na nitarudia. Pingu ni fikuku vya kumfungia muhalifu. Nambari inne hakimu au chachi. Hakimu mwanafunzi ni mwamuzi wa kesi mahakamani. Mwamuzi wa kesi mahakamani anaitwa hakimu au chachi. Tano ni kadhi. Kadhi ni nani mwanafunzi? Kadhi ni hakimu katika mahakama za Kiislamu. Kuna yale masuala ambayo yanahusu dini ya Kiislamu. Tuseme mama na baba wamekosana hawataenda kwa hisi koti saa kawaida. Wanaenda kwa koti ya kadhi. Kwa sababu kadhi ndiye amesoma sheria na kanuni za dini ya Kiislamu, kwa hivyo atasikisa kesi kwa makini na kukiamua kwa njia inayofaa kulingana na dini ya Kiislamu. Nambari sita ni hatia. Hatia mwanafunzi ni kosa linalo stahili adabu. Kosa lile ambalo linastahili adabu ndio tunaita hatia. Saba ni korokoroni au gerezani au kifunguoni au husuni au chela Korokoroni mwanafunzi ni mahali anapofungiwa mwalifu kutumikia kifungo Kifanya makosa unapotiwa mbaruni na maafisa wa polisi kwa kotini kesi kaendelea ikapatikana huko na hatia kuna makosa ambayo yanastahili adabu basi unafungwa koro koroni huku kitumia kifungu chako nambari nane seli seli ni nini mwanafunzi seli ni chumba cha mfungwa yani mabusu mfungwa tena anaitwa mabusu katika mabusu katika gereza au kituo cha polisi seli ni nini mwanafunzi 
seli ni chumba cha mfungwa au mapusu katika gereza au kituo cha polisi. Tisa, wakili. Wakili ni nani mwanafunzi? Wakili ni mwanasheria anaye mwakilisha mshtaki au mshtakiwa kotini. Narudia nambari tisa. Wakili. Wakili ni nani mwanafunzi? Wakili ni mwanasheria anaye mwakilisha mshtaki au mshtakiwa kotini. Kifanya makosa au kikosewa unamtafuta mtu ambaye ataenda kukutetea. Na huyu mtu tunamuita wakili. Ndio nimeeleza kuwa wakili ni mwanasheria anaye mwakilisha mustaki au mshtakiwa kotini. Yeye ndiye atakayeongea au kutetea kwa niaba yako wakili. Kumi, Gisimba. Gisimba ni nini mwanafunzi? Gisimba ni mahali mahakamani anaposimama mshtaki au mshtakiwa au shahidi wakati wa kesi. Kumi na moja. Kesi au daawa. Kesi au daawa ni nini mwanafunzi? Ni ugomvi uliopelekwa mahakamani ili kuamuliwa. Kwa mfano, mwanafunzi na mwana, mwana, papa na mama nyumbani wakakosana. Katika ile hali ya kukosana wakarushiana makonde, wakapigana au wakaumizana. Katika hizo harakati mmoja wao akaumia na akasikia vibaya, akabereka mashtaka. Kwa hivyo kesi au daawa ni ugomfi uliopelekwa mahakamani ili kuamuliwa. mbili Rumande. Rumande ni nini mwanafunzi? Rumande ni vyumba katika magereza wanavyowekwa we, maabusu ambao kesi zao hazichaamuliwa. Yaani wanaitwa maabusu. Kama kesi chako hakichaamuliwa wewe unapelekwa rumande. tatu. Maabusu. Maabusu ni nani mwanafunzi? Maabusi ni mfungwa angojeaye kesi yake isikilizwe. Nambari kumi na tatu, kumi na nne, gizuizini. Gizuizini ni wapi mwanavunzi? Gizuizini ni mahali anapo fungiwa, mushukiwa, kabla ya kufikishwa makamani kuhukumiwa. Nambari kumi na tano, karani wakoti. Karani wakoti ni nani mwanafunzi? Karani wakoti, Huandika yale yanayoendelea makamani ili kuwekwa rekodi ya kesi. Kumi na sita, kiongozi wa mashtaka. Kiongozi wa mashtaka ni nani mwanafunzi? Kiongozi wa mashtaka hupokea ushahidi wa kesi idhi ya mshtakiwa na kuongoza utaratibu wa kesi kama vile kuwaleta mashahidi narudia kiongoshi wa mashtaka ni nani mwanafunzi kiongoshi wa mashtaka hupokea ushahidi wa kesi hidi ya mshtakiwa na kuongoza utaratibu wa kesi yaani kuwaleta mashahidi nambari 17 kesi ya chinai kesi ya chinai ni kesi ya aina gani mwanafunzi ni kesi ya makosa ya uhalifu kesi ya makosa ya uhalifu inaitwa kesi ya chinai 
nane dhamani au dhamana dhamana ni nini mwanafunzi dhamana ni fedha au kitu anachotoa mtu kwa ha, kwa ahadi ili angoje kesi akiwa nje badala ya kuwekwa rumande kwa kiingereza dhamana ni bond dhamana mwanafunzi ni vedha au kitu anachotoa mtu kama ahadi ili angoje kesi akiwa nje badala ya kuwekwa rumande Kumi tisa. Faini. Faini ni nini mwanafunzi? Faini ni malipo anayotoswa mwalifu aliyepatikana na makosa. Ishirini. Semanzi. Semanzi ni nani mwanafunzi? Semanzi ni uh, ni nini? Semanzi ni agizo linalo mtaka mtu awe mahakamani wakati fulani pila kukosa summers in english kwa kiingereza kwa lugha ya kimayai nambari 20 na cha kesi ya uhaini kesi ya uhaini ni kesi aina gani kesi ya uhaini kwa lugha ya kingenge lugha ya kimayai yani kiingereza ni treason ni kesi inayohusu njama za kupindua serikali kesi ya uhaini ni kesi inayohusu njama za kupindua serikali ruka kesi Ruka kesi mwanafunzi ni kufanya nini? Ruka kesi ni epuka kesi kwa ujanja. Kuepuka kesi kwa ujanja tunasema fulani wa fulani o oh, aliruka kesi. 23 ni kata rufaa au kata rufani. Kukata rufaa au kata rufani Niomba kesi isikilizwe upya. 25 na 4 airisha kesi. Kukata airisha kesi. Airisha kesi ni badilisha siku au wakati wa kesi. Kama kwa mfano kesi ilikuwa isikizwe leo kafika kotini mkaambiwa kesi imeairishwa imebewa tarehe singine itasikizwa kwa wakati fulani 25 mshtaki mlalamishi mdai au muya anayefikisha kesi mahakamani kuwa amedhulumiwa mushtaki mlalamishi mdai muya huyo ni mtu yupi huyu mwanafunzi ni anaye fikisha kesi mahakamani kuwa amedhulumiwa 27 mshukiwa au mtuhumiwa mshukiwa au mtuhumiwa mwanafunzi ni yule anaye dhaniwa kuwa mwenye makosa mwisho mshukiwa au mtumiwa anaye dhaminiwa kuwa mwenye makosa mwanafunzi 